suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola y bienvenidos una vez más a Reviento Rebun. Estamos en Falcon BMS y bueno, estamos en la serie de tutoriales del ICP. Y vamos a continuar un poco las generalidades. Vamos a ver para terminar de completar los botones genéricos, los Master Mode, por ejemplo. Eh, pues vamos a meternos en el AG. Yo ahora mismo tengo esta configuración de navegación. No es la habitual porque yo tengo, por ejemplo, Fleet, no lo tengo, ni el TFR en mi DTC. Pero lo he modificado ahora mismo y lo tengo así. Para mostraros una cosa, que si le doy a AG, pues según tenga yo configurado en el DTC, las pantallas, toda la biónica, se me va a configurar el GA Display también, se me configura ese modo AG acorde tengo en el DTC. A no ser que yo ahora lo modificara, me hubiese a modo aire, aire, navegación y ahí se quedaría. Entonces, para volver al modo navegación, me pulso a AG otra vez y veis que se queda la configuración que yo tenía. No coge la del DTC que yo tengo, porque generalmente ya os digo, ni el Free ni el TFR lo tengo puesto, pero en este caso lo he puesto a posta y veis que se queda. En el botón AA nos ocurre lo mismo. Vamos a pasar al sistema de configuración aire-aire y para volver al modo navegación le pulsamos otra vez y ya estaría. ¿no? Luego tenemos el botón de list, que como podéis ver en la pantalla dead, nos está dando unas subopciones que no las vamos a ver en este vídeo, lo veremos en otro vídeo que simplemente hablaremos del botón list, así que no os preocupéis. Luego aquí podríamos hacer dos cosas, o usar el botón return, o continuar dando a otro botón, por ejemplo, os voy a mostrar la pantalla del IFF, así que doy al acceso directo del IFF y me saldría el IFF. Bueno, aquí tenemos las primeras diferencias del ICP, sobre todo con el Israelita, ¿no? Así que vamos a tener diferencias. En el modo de operación del botón SEC, que no os lo dije en el tutorial anterior, si os fijáis en el DEAD, si le doy a SEC, ¡tarán! me aparece la información de list, que teníamos el list de aquí arriba. Entonces, vámonos al Redun, y para sacar el rumbo y la velocidad del viento, en este caso, en este tipo de F16, le daremos al return y nos sacará, cuando estemos en la pantalla CNI, la velocidad. ¿vale? Con lo cual aquí tenemos la opción de SAC, que es la opción que teníamos de list en el otro en los F16 normales, pero la función SAC nos va a llevar directamente a la pantalla de el Data Link. Con esto también os digo que el IFF tendrá su vídeo aparte, no os preocupéis. Y ahora sí vamos a hablar en algo de materia de vídeo, que va a ser tanto el COM1 como el COM1, COM como COM2, ¿vale? Aquí, pues igual, sabéis que la pantalla RTN nos volvería al CNI. Entonces entramos al COM1 y observamos las distintas opciones que hay en el DEAD. Ahora tenemos el Scratch Patch, que ahí o nos podemos directamente escribir un canal, quiero cambiar al canal 2, escribo el 2, o mejor voy a cambiar al canal 5, por ejemplo, escribo el 5 y ya veis que una vez que le doy al Enter, me lleva a la pantalla CNI, ¿vale? Le doy al canal 1, por ejemplo, que es en el que estaba, Enter, y ahí veis que me ha cambiado. Bueno, con 1, aparte de, bueno, fijaos que también nos va a guardar el com anterior seleccionado. Yo había escrito un 5, he pasado al 1, y se me queda el 5 anterior, para que yo rápidamente, simplemente dando al Enter, pueda estar cambiando entre los dos canales, el anterior y el, y el posterior, ¿no? Por así decirlo. Eh, también me va a permitir elegir una frecuencia. La frecuencia tiene que ser válida, con lo cual, pues si yo giro, por ejemplo, eh, 3, 1, 7, 5 o 50, esto sí es válido, ¿vale? A que giro cuatro dígitos ya me reconoce una frecuencia y me lo pone ahí. Y aquí nos pasa igual, pues si ahora si doy al enter, nos volvería al canal 1. Eh, si escribes tres dígitos nada más, el 3, 1, 7, y le doy al enter, veis que también me serviría. ¿Vale? Con lo cual el sistema nos va a estar reconociendo entre dos dígitos para un preset y a partir de tres dígitos una frecuencia. Si escribo una frecuencia que no sirve para el rango UHF, como puede ser 111, veis que se me queda ahí el scratch patch, como os dije en el vídeo anterior, así que... No podría volver a escribir, por mucho que pulse las teclas, ¿vale? Le tendría que dar al RCL y se, y se borraría, o simplemente salir del menú. ¿Vale? Aquí veis que si vuelvo a pulsar COM1 no sirve. Si ahora, por ejemplo, nos vamos a COM2, que veis que es Víctor, y COM1, veis que la única diferencia que vamos a encontrar 
va a ser que en UHF tenemos bot, arriba por ejemplo aquí tenemos bot, tenemos el TOD, y bueno, la, el rango de frecuencias evidentemente, y en COM2 eh, pues lo tenemos en UHF ON, y ya está, ¿vale? Es la, la diferencia. Entonces, explicando uno de los dos, vais a entender pues todas las funcionalidades, ¿no? Eh, aquí vemos que con el más menos o previous next vamos simplemente el preset se va a ir cambiando al que sea y nosotros con el scrape patch podemos modificar ese preset vale yo podría coger este preset y cambiarlo y darle al enter y ya estaría cambiado vale lo mismo en com2 el scrape patch veis que tiene las posiciones del propio preset también nos podemos ir directo a un preset al preset 10 y veis que nos lleva al preset 10 por ejemplo con el Craft Patch, pues tenemos la posición de preset, la frecuencia de preset, el NB, que no está implementado, pero es narrow band, y si le doy al cero, veis que no hace nada, con lo cual este es de esos botones que os decía en el vídeo anterior, que tenemos que cambiarlo con del 1 al 9, dando el número que queramos, ¿no? por ejemplo el 2, de al 2 o de a 5, ¿vale? Entonces aquí va a cambiar entre NB, narrow band o WB, white band el ancho de banda, por así decirlo, ¿no? Eh, una narrow band, que eso es mejor para comunicaciones eh, lejanas continuadas, y una wide band, que es para mayor transferencia de datos. Yo os digo que en Falcon no está implementado, pero es la diferencia básica entre eh, wide band y narrow band, dependiendo de lo que queramos. Luego, en la radio de UHF, como el F16 tiene half quick, tiene las radios tipo half quick, el TOD es el time of the day, y eso nos sirve para sincronizar el que tampoco está implementado sí, para sincronizar el half quick básicamente el half quick lo que hace es nosotros sintonizamos una frecuencia pero realmente no estamos emitiendo en esa frecuencia estamos dando saltos entre muchas frecuencias para que el enemigo no sepa en qué frecuencia estamos entonces eh, si sí es verdad que un mensaje se puede emitir por esa frecuencia pero después se va distribuyendo si, simplemente una misma palabra se puede distribuir en, en varias frecuencias eh, frecuencias, ¿no? En lo que yo estoy hablando a vosotros, todo este mensaje, mientras que todos cambiemos a la misma vez de canal, podemos estar siempre en el mismo canal, pero si cambiamos todos a la misma vez, ya el que nos siga tiene que saber cuál es nuestro código para hacer ese, ese orden medio aleatorio de, de cambios. Con lo cual, el, el TOD, Time of the Day, se sincroniza con el GPS. Ahora aquí, por ejemplo, si lo voy a cero, se ilumina. Y ya digo que no está implementado, pero esto es para eh, que la radio, el siguiente time of day, lo reciba y lo asuma como suyo. Porque es, el, es una de las cosas que se está constantemente, no constantemente, pero habitualmente recibiendo el time of day. Entonces el piloto aquí podría decidir actualizarlo. ¿vale? Entonces debería de la cero y eso se queda brillante hasta que recibiere y se debería apagar él solo. Eh, no quiero entrar mucho más en de Half Week porque esto es un tutorial solo del ICP, pero también está el World of the Day, que es una palabra que va ahí en el propio sistema, que es la que es, nadie debería saber, y luego un número de net, con lo cual con esos tres valores se genera ese salto aleatorio de frecuencias. El, y luego el bot que veis ahí arriba, si usamos aquí la tecla SEC, vais a ver que usa mine o bot, mine o bot. Pues mine va a ser para simplemente hablar y escribir por esta radio, veis, se acaba de quitar el TOD, eh, hablar y escuchar por esta radio, y en bot vamos a hablar y escuchar por esta frecuencia de radio, pero aparte vamos a escuchar también la eh, de guardia, ok, es igual que el panel de, de si acordáis los tutoriales de los Efficient Copy Panel de Today Discover, el de la radio también teníamos la función main bot or off, pues aquí es lo mismo. Y aquí, evidentemente, COM2 con el botón SEC no la podemos apagar ni encender. Eso es, nos tendríamos que ir a la radio del panel para hacerlo. Bueno, una vez explicado todos los botones de arriba, la idea general, ya tenemos sus capítulos aparte, los que lo necesiten, vamos a acabar de explicar los botones de abajo, ayudándonos del tutorial anterior. Tenemos el interruptor Drifco normal y reset, que con clic izquierdo se va a la posición de Drifco, clic derecho normal. Y otro clic derecho nos lo llevaría, aunque no se ve, nos lo llevaría, nos lo tendría que llevar, vale. Pulsando en One Reset, 
¿vale? Aquí son dos botones distintos, pero es el mismo botón en Falcon. Tiene tres posturas, el Drift Coin normal y luego con el cursor en One Reset se bajaría ese botón hacia abajo momentáneamente. ¿Qué hacemos en normal y en Drift Coin? Que es lo que importa por ahora. ¿Vale? En normal el Head Display va a estar afectado por la velocidad del viento, con lo cual si el viento nos sopla por la derecha, el Head Display se va a arrastrar hacia la izquierda para darle al piloto una sensación de, de cuánto viento hay fuera de él, ¿no? Fuera de, de cabina. Si ponemos el Drift Co en normal, tenemos esa sensación. Si lo subimos hacia arriba, esa sensación desaparece. Ahora no lo podemos ver porque está un don tierra, no hay sensación de viento ahora mismo. Entonces, eh, si estuviéramos volando en a alta altura, suele haber mucho viento y puede ser incómodo que el Head Display se desplace, perdamos el vector velocidad, no sepamos dónde está. Entonces con Drift Co se pierde esa sensación y se centra. Aunque sabes que no, no tienes la sensación de hacia dónde está yendo el viento. Con lo cual, eh, para aterrizar siempre iremos en normal y en el aire, pues yo prefiero también normal, pero si hace mucho, mucho viento es incómodo porque no se ven los datos en Head Display del vector velocidad, pondremos Drift Co. Y en Warning Reset lo que vamos a hacer es eh, alertas que se nos iluminan en Head Display como Fuel, bajo corto de Fuel, que tendrá sus luces también en su eh, panel de emergencias, pero nos aparece la palabra Fuel en el Head Display. Esa la vamos a limpiar usando ese Warning Reset. El Master Caution no va a hacer nada con las alertas que tengamos en el Head Display. ¿Ok? Así que ese el Warning Reset nos serviría para eso. Luego, para acabar, forma el cuadrado con las ruletitas. Tenemos la ruletita de aquí, del System, que eso lo que nos va a hacer va a ser el brillo del ICP, perdón, del Head Display, como podéis ver. Lo podéis mover con la rueda de ratón, con el clic izquierdo, con el clic derecho. Y esa rueda tiene una posición on-off en la vida real, ¿vale? Entonces tendríamos la posición de click off, click on y aumentar brillo. Luego el, la, re, la depresión de la retícula, la veis que la tengo puesta, es para el bombardeo manual, para mover la retícula a, la, a los mini radianes que queremos, ¿vale? Según las tablas de bombardeo manual. Y luego aparte tenemos el, esta, el V, perdón, la BRT, el brillo, que este brillo va a hacer referencia al FLIR, ¿vale? Al FLIR cuando esté en ON. ¿Vale? Cuando esté en operacional, el FLIR, aquí vamos a poder iluminarlo en el Head Display y vamos a ver cuando sea de noche, porque ahora de día no se puede apreciar nada, deberíamos ver la imagen, podemos subir el brillo de, la, de lo que está viendo el, el sistema, ¿no? Standby, timeout, bueno, no está, no está activo todavía, pero lo tendríamos en pantalla. Ya os digo que de día pues, se aprecia muy poco, pero por la noche sí lo veríamos. Y ya teníamos las ruletas. La ruleta de Cont no está implementada y tampoco os puedo decir lo que hace. Lo siento, se ve todo estado. Y luego por terminar de saber la generalidad de todo el panel, luego ya empezar con los tutoriales individuales, tenemos lo que es el FLIR, seguimos con el FLIR, ¿vale? Aquí estamos hablando del FLIR, y esta es ya una parte dedicada al FLIR. El, esta es, este rocket, este, este balancín de más menos, nos va a servir para subir o bajar la, la cámara, porque básicamente es una cámara que mira con su versión infrarroja, y la podemos subir o bajar para que ilumine más abajo o más arriba de nosotros. Lo suyo con estos dos eh, interruptores es que la alineáramos para que en el Head Display, nosotros lo que estoy viendo yo a través del Head Display, ahora en tierra, lo alineo para que sea exactamente lo mismo que me muestra la cámara. Así eh, puedo saber hacia dónde navego en recto nivelado y verlo en el Head Display sin necesidad de tener gafas de visión nocturna. Que es para lo que se inventó ese sistema. Luego tenemos la, el botón de WX, que esto también está relacionado con el FLIR, por eso está en el FLIR, pero está más en el TFR, en el radar de seguimiento del terreno. ¿no? Como podéis ver aquí también tenemos la opción WF, que esto lo que nos va a hacer es un acceso directo al sistema de, de climatología adversa, como estamos a día de hoy. ¿no? El, para que no tuviera falsos ecos el radar de seguimiento del terreno, pues se implementó este modelo de escaneo, ya hablaremos más adelante en un tutorial aparte de ello, que evita falsos ecos y cosas con la lluvia. Entonces, bueno, si de repente empieza a lloverte y no tienes los MFDs en, porque estás en, en otro modo, para no andar buscándolo, tienes el acceso directo a este que tú le das. Le das y directamente... Como veis, directamente se sintoniza en ese modo de climatología a la hora del siguiente de terreno. 
Entonces, bueno, con esto hemos cubierto ya todo lo que es introductorio al ICP. Tenemos los COM1 y los HOM2 cubiertos. Y toda la generalidad de los Master Mode. Vale, se vamos a entrar. Así que eh, los siguientes tutoriales ya se van a basar en botón individual y explicación de esa pantalla del DED, todo lo que se puede hacer con ese menú. Bueno, si os ha gustado el tutorial, darle un zoom up, un dedo arriba, un like, suscribiros, que es gratis, no pasa nada, y los comentarios los tenéis para dejarme cualquier consejo, cualquier duda, que os la responderé. Así que un saludo, ser felices, chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.